নমস্কার স্বাগত পাঁচমিশালি রান্নায় সাথে আমি রিয়া শীত তো প্রায় পড়েই গেল তাই আজকে নিয়ে এসেছি বাঙালির শীতের ফেভারিট আলু ফুলকপির ডালনা প্রত্যেক মঙ্গলবার চোখ রাখুন আমার চ্যানেলে আর ভিডিওটা শুরুর আগে অনুরোধ জানাব আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর পাশের বেল আইকনটা প্রেস করলে নেক্সট ভিডিও আপলোড করলেই আপনি নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন আমি এখানে একটা গোটা ফুলকপি নিয়েছি ফুলকপির ফুলগুলোকে ছোট ছোট টুকরো করে নিয়েছি দুটো মাঝারি সাইজের আলু আমি ডুমো ডুমো করে কেটে রেখেছি খানিকটা ফ্রোজেন মটরশুটি নিয়েছি চাইলে আপনারা ফ্রেশ মটরশুটিও ইউজ করতে পারেন নিয়েছি খানিকটা টমেটো আদা আর কাঁচা লঙ্কা এই তিনটেকে একটা মিক্সার গ্রাইন্ডার জারের মধ্যে নিয়ে আমি স্মুথ পেস্ট করে নেব জন্য নিয়েছি তেজপাতা শুকনো লঙ্কা দারচিনি এক ইঞ্চি দু তিনটে টুকরো দু তিনটে লবঙ্গ আর এক চামচ জিরে খুব সিম্পল একটা মশলা বানিয়ে নেব তার জন্য নিচ্ছি হলুদ গুঁড়ো লঙ্কার গুঁড়ো আর জিরের গুঁড়ো সামান্য একটু জল দিয়ে এই তিনটে মশলাকে গুলে রেখে দেব এছাড়া স্বাদের জন্য লাগছে নুন সামান্য একটু চিনি আর গরম মশলা আর রান্নার জন্য সর্ষের তেলের পাশাপাশি আমি একটুখানি ঘি ইউজ করব। সবার আগে ফুলকপিগুলো একটু ভাপিয়ে নেব তার জন্য একটা ডেচকিতে নুন আর গরম জল দিয়ে ফুটিয়ে তার মধ্যে ফুলকপিগুলো দিয়ে দিচ্ছি আর ম্যাক্সিমাম চার পাঁচ মিনিটের জন্য ফুলকপিগুলো সামান্য একটু ভাপিয়ে নেব ফুলকপির ফুলের রঙগুলো একটু চেঞ্জ হলে জল থেকে তুলে নিয়ে একটু ঠান্ডা জলে ধুয়ে নিতে হবে এবার কড়ায় খানিকটা সর্ষে তেল দিয়ে গরম হতে দিতে হবে এবারে এতে নুন হলুদ মাখানো আলুগুলো দিয়ে ভেজে নিতে হবে আলুটা ভাজা হয়ে গেছে এবারে তুলে নিচ্ছে এবারে ওই একই তেলে ফুলকপিগুলোকেও ভেজে নেব মনে রাখতে হবে ফুলকপি আর আলু দুটোই কিন্তু হাই হিটে ভাজতে হবে এবারে কড়াইতে আরও খানিকটা সর্ষের তেল দিচ্ছি তেলটা গরম হলে খানিকটা ঘি দিয়ে দিচ্ছে আর একে একে সমস্ত ফোড়নগুলো দিয়ে তিরিশ সেকেন্ড ভেজে নেব ফোড়নের গন্ধ বেরোলে দিয়ে দেব আদা টমেটো আর কাঁচা লঙ্কার পেস্টটা সাথে খানিকটা নুন দিয়ে সমস্ত মিশ্রণটাকে ভালো করে রান্না হতে দেব লো টু মিডিয়াম হিটে মশলার সমস্ত এক্সট্রা জলটা শুকিয়ে যাওয়া অবধি রান্না করতে হবে এবারে অল্প অল্প জল দিয়ে মশলাটা কষিয়ে নিতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত মশলা থেকে তেল ছেড়ে যাচ্ছে এরপর হলুদ লঙ্কা গুঁড়ো আর জিরে গুঁড়োর মিশ্রণটা দিয়ে দিতে হবে আর আবারও অল্প অল্প জল দিয়ে সমানে কষিয়ে যেতে হবে যতক্ষণ না পর্যন্ত তেল ছেড়ে যায় আমি এখানে মশলার পাটি ধোয়া জলটাই ব্যবহার করছি মশলা কষে গেলে তাতে দিয়ে দিচ্ছি ভেজে রাখা আলু গুলো আর দু মিনিটের জন্য খুব ভালো করে কষিয়ে নেব
এবারে যেরকম গ্রেভি রাখতে চান সেই হিসেবে খানিকটা জল দিয়ে আলুটা সেদ্ধ হওয়ার জন্য রান্না করতে হবে ঢাকা চাপা দিয়ে এবারে আলুটা সেদ্ধ হয়েছে নাকি দেখে নিচ্ছি তার জন্য খন্তি দিয়ে একটা আলুকে যদি একটু কেটে নেন তাহলে দেখতে পাবেন যদি আলুটা সেদ্ধ হয়ে গিয়ে থাকে তাহলে খন্তিটা মাছ বরাবর ঢুকে যাবে এবারে অ্যাড করে দিচ্ছি ফুলকপি ভাজাগুলো আমি সাথে আরও একটুখানি জল আর অল্প একটুখানি নুন দিয়ে আমি কপিটা এবারে সেদ্ধ হওয়ার জন্য রাখবো কপিটা যেহেতু ভাপিয়ে নেওয়া এবং ভেজে নেওয়া তাই জন্য কপিটা রান্না হতে আর কিন্তু খুব বেশি সময় লাগবে না এবারে এর মধ্যে আমি ফ্রোজেন মটরশুটিগুলো দিয়ে দিচ্ছি আপনারা ফ্রেশ মটরশুটি ইউজ করলে একেবারে পোড়ন দেওয়ার পরেই মটরশুটিগুলো দিয়ে ভেজে নেবেন আমি মিনিট খানিক ঢাকা দিয়ে রেখে তারপর চেক করে নিচ্ছি ফুলকপিটা সেদ্ধ হলো কি না আলুর মতো একইভাবে খন্তিতে একটুখানি চেক করে নিতে হবে রান্নাটা প্রায় হয়ে এসেছে এখন অ্যাড করে দিচ্ছি খানিকটা চিনি যেহেতু নিরামিষ রান্নাতে একটুখানি মিষ্টি মিষ্টি হলে ভালো লাগে তবে খুব বেশি চিনি লাগবে না আর তারই সাথে দিয়ে দিচ্ছি খানিকটা কিশমিশ বাটা নেড়ে ছেড়ে নিয়ে তাতে খানিকটা গরম মশলা দিয়ে দিচ্ছি আর বাক বাকি ঘিটাও দিয়ে দিচ্ছি গ্যাসটা অফ করে দু এক মিনিটের জন্য ঢাকা দিয়ে রেখে দেব তারপর ঢাকা খুলে সার্ভ করতে হবে রুটি পরোটা লুচি অথবা সাধারণ গরম ভাতের সাথেই কিন্তু এই ফুলকপি আলুর সাধারণ রান্নাটা অপূর্ব খেতে লাগে আপনারা আমার রেসিপিতে ফুলকপি আলুর ডাল রান্নাটা করুন আর আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনাদের ফিডব্যাক সাথে কোনো রান্নার যদি রিকোয়েস্ট থাকে সেটাও জানাবেন লাইক দিয়ে উৎসাহিত করবেন আমার চ্যানেলটা ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশের বেল আইকনটা প্রেস করলে আপনার কাছে সমস্ত নোটিফিকেশান সব সময় আপনি পেয়ে যাবেন অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়াতেও আমি আছি ওখানে আপনারা আমাকে ফলো করতে পারেন ওখানে আমি নানা ধরনের আপডেট দিয়ে থাকি মাঝে মধ্যেই নিচের ডেসক্রিপশনে সমস্ত লিঙ্ক দেওয়া রয়েছে আমার রেসিপি দেখার জন্য আপনাকে অনেক ধন্যবাদ দেখা হচ্ছে পরের মঙ্গলবার Thank you.